আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সি প্রোগ্রামিং এর ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি যে প্রোগ্রামটি নিয়ে এসেছি সেই প্রোগ্রামের নাম হচ্ছে প্রাইম নাম্বার চেকিং দ্যাট মিন্স একটা নাম্বার সেটা প্রাইম নাম্বার কিনা সেটা আমরা কিভাবে চেক করতে পারি এখানে আমি দুইটা প্রোগ্রাম করে দেখাবো একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে যে একটা নাম্বার সেটা প্রাইম কি প্রাইম না সেটা করার জন্য আরেকটা প্রোগ্রাম হচ্ছে যে এক থেকে নিয়ে এন নাম্বারের পর্যন্ত বা বলা যেতে পারে একটা একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে কতগুলো প্রাইম নাম্বার আছে সেটা বের করার জন্য একটা প্রোগ্রাম তো প্রথমেই হচ্ছে আমি প্রাইম নাম্বার কী জিনিস সেটা একটু বলে নিচ্ছি প্রাইম নাম্বার হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা সো মৌলিক সংখ্যা জিনিসটা কি মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা যেই সংখ্যাকে এক দ্বারা এবং সেই সংখ্যা দ্বারা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না সাপোজ ইলেভেন হচ্ছে একটা মৌলিক সংখ্যা সো ইলেভেন কে এক দ্বারা এবং ইলেভেন দ্বারাই শুধুমাত্র ভাগ করা যায় ঠিক আছে এই জন্য ইলেভেনকে বলা হচ্ছে একটা প্রাইম নাম্বার তো প্রথমে আমি যে প্রোগ্রামটা এখানে দেখাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা নাম্বার আমরা ইউজারের কাছ থেকে নিব এবং সেই নাম্বারটা প্রাইম কি প্রাইম না সেটা কিভাবে আমরা বের করতে পারি তো প্রোগ্রামটা এখানে আমি অলরেডি করে রেখেছি আমি প্রত্যেকটা লাইন ধরে ধরে বোঝানোর চেষ্টা করব এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে চার নম্বর লাইনে আমরা কিছু ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি যে এন একটা ভ্যারিয়েবল এবং আই নাম্বার একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি এবং সেটা টু থেকে শুরু করেছি বিকজ হচ্ছে সংখ্যাটাকে তো অবশ্যই এক দ্বারা ভাগ করা যাবে এই জন্য আর এককে এখানে কনসিডারেশনে আনলাম না টু দ্বারা শুরু করলাম পাঁচ নম্বর লাইন এবং ছয় নম্বর লাইনে যেটা করলাম যে ইউজারের কাছ থেকে একটা মেসেজ শো করলাম যে এন্টারের নাম্বার টু চেক ইফ ইট ইস প্রাইম একটা নাম্বার দেওয়া হোক যে যেটা যাচাই করবো আমরা সেটা প্রাইম কি প্রাইম না এবং ছয় নম্বর লাইনে আমরা স্ক্যান এফের মাধ্যমে সেই নাম্বারটা নিয়ে নিলাম তো সাত নম্বর লাইনে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে আমি একটা ফরলুপ ইউজ করেছি ফরলুপের মধ্যে আমরা আইকে টু দ্বারা ইনিশিয়ালাইজ করেছি সো যেহেতু এখানে টু দ্বারা ইনিশিয়ালাইজ করেছি উপরে টু দ্বারা ইনিশিয়াল ইনিশিয়ালাইজ না করলেও পারতাম যাই হোক তো এখানে আইকে টু থেকে শুরু করা হয়েছে এবং আই লেস দেন এন আই লেস দেন এন কেন কারণ এন যে ভ্যালুটা সেটা তো নিজেকে নিজে ভাগ করতে পারবে এই জন্য সেইটা দ্বারাও ভাগ করার কোনো দরকার নেই তার আগের ভ্যালু পর্যন্ত ভাগ করলেই যথেষ্ট এই জন্য আইকে টু দ্বারা শুরু করলাম এবং এন এর আগের ভ্যালু পর্যন্ত এটা চলবে এখানে চাইলে আমরা আই লেস দেন ইকুয়াল টু এন মাইনাস ওয়ানও লিখতে পারতাম যাই হোক তো তার মানে তোমরা বুঝতেই পারতেস যে এই লুপটা চলবে কতক্ষণ পর্যন্ত টু থেকে শুরু করে সেই নাম্বারের আট পর্যন্ত লুপটা চলবে তার ভিতরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে নয় নাম্বার লাইনে আমি একটা ইফ স্টেটমেন্ট ইউজ করেছি এবং ভিতরে কিছু স্টেটমেন্ট লিখেছি তো নয় নাম্বার লাইনে দেখো কি করেছি যে এনকে আই দ্বারা আমরা নিঃশেষে বিপর্য করার চেষ্টা করেছি এন পার্সেন্টেজ আই ইকুয়াল ইকুয়াল টু জিরো এর মানে হচ্ছে আমরা যে নাম্বারটা ইনপুটে দিব সেইটাকে যদি আমরা আই দ্বারা ভাগ করতে পারি যদি ভাগ করা যায় তাহলে কি হবে যে একটা মেসেজ প্রিন্ট হবে যে ইটস নট আ প্রাইম নাম্বার মানে ওই নাম্বারটা প্রাইম নাম্বার না কারণ ভাগ করা গেলেই তো মনে করো যে সেটা আর প্রাইম নাম্বার থাকছে না আর একবার যদি কোনো নাম্বারকে ভাগ করা যায় তারপরে তো আর আমাদের কোনো কাজ করার দরকার নেই ঠিক আছে এই জন্য এখানে আমরা কি করে দিয়েছি ব্রেক করে দিয়েছি যাতে প্রোগ্রামটা এই মেসেজটা প্রিন্ট করার সাথে সাথে প্রোগ্রামটা টার্মিনেট হয়ে যায় ঠিক আছে তারপর যদি এখন বিষয় হচ্ছে যে এখানে যদি এনকে আই দ্বারা ভাগ করা না যায় তাহলে কিন্তু আমাদের এই ফর লুপের প্রসেসটা চলতে থাকবে আই এর মান দুই থেকে তিন হবে তিন থেকে চার হবে এরকম করে করে এন এর আগ পর্যন্ত এই লুপটা চলতে থাকবে এবং ফাইনালি যখন এই লুপ থেকে বেরিয়ে আসবে তখন কিন্তু আই এর মানটা এন এর মানের সমান হয়ে বেরিয়ে আসবে যদি এই ইফ স্টেটমেন্টটা কাজ না করে বা এই ইফ স্টেটমেন্টটা ফলস হয় তখন কিন্তু আই এর মানটা এন এর মান হয়ে বের হবে তো যখন আই এর মান এন এর মান হয়ে বের হবে তখন আমরা এখানে মেসেজ প্রিন্ট করে দিতে পারি যে ওই ডিজিটটা বা ওই নাম্বারটা হচ্ছে প্রাইম তো এখানে চাইলে আমরা আরও একটা কাজ করতে পারতাম এখানে কাউন্টারও ইউজ করতে পারতাম ওইভাবে না করে আমি এভাবে করলে আমার মনে হয় প্রোগ্রামটা সুবিধা হয় তো যাই হোক প্রোগ্রামটা হয়তো বুঝতে পেরেছো তোমরা আমরা একটু বিল্ড অ্যান্ড রান করে প্রোগ্রামটা একটু দেখি তো বিল্ড অ্যান্ড রান করার পর প্রোগ্রামটা আমাদের কাছে একটাই নাম্বার চাচ্ছে সাপোজ আমরা ইলেভেনের কথাই বলি ইলেভেন দিই এবং এটাকে যদি আমরা এন্টার প্রেস করি তাহলে এখানে কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ইলেভেনকে প্রাইম হিসাবে বলা হচ্ছে আমরা যদি এটাকে আবার বিল্ড অ্যান্ড রান করে দেখি এবং এমন একটা ডিসিট দিই যেটা প্রাইম নাম্বার না সাপোজ 
10 বা 20 দিলাম এখন কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে 20 ইজ নট প্রাইম 20 যে প্রাইম নাম্বার না সেটাও বলে দিল তো একদম সিম্পল একটা প্রোগ্রাম এইভাবে আমরা কোন একটা নাম্বার কে বা কোন একটা নাম্বার প্রাইম কিনা সেটা আমরা এইভাবে যাচাই করতে পারি এবার তোমাদের জন্য আমি সেকেন্ড যে প্রোগ্রামটা করে রেখেছি সেটা হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে কতগুলো প্রাইম নাম্বার আছে সেটা শো করার একটা প্রোগ্রাম তো এই জন্য দেখো আমি চার নাম্বার লাইনে কয়েকটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি এই ভেরিয়েবলগুলোর কাজ কি আমরা একটু পরে জানতে পারবো তো পাঁচ নাম্বার এবং ছয় নাম্বার লাইনে কি হয়েছে যে পাঁচ নাম্বার লাইনে আমরা ইউজারের কাছে একটা মেসেজ শো করালাম যে এন্টার ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ ম্যাক্সিমাম রেঞ্জটা দেওয়া হোক যার মধ্যেই ওই প্রাইম নাম্বারগুলো থাকবে এবং সেই রেঞ্জটা আমরা নিয়ে নিলাম ছয় নাম্বার লাইনের মাধ্যমে স্ক্যান অ্যাপের মাধ্যমে সাত নাম্বার লাইনের মধ্যে তোমরা দেখো যে আমরা একটা হচ্ছে পলুক ইউজ করেছি যেখানে নাম্বারকে আমরা ওয়ান থেকে ইনিশিয়ালাইজ করেছি এবং এন পর্যন্ত আমরা চালানো নাম্বার লেস দ্যান ইকুয়াল টু এন তার মানে হচ্ছে নাম্বারটা এক থেকে নিয়ে শুরু করে এন পর্যন্ত চলবে দ্যাট মিন্স এক থেকে নিয়ে ওই যে রেঞ্জটা ওই রেঞ্জের সবগুলো ভ্যালু আমরা একবার একবার করে যাচাই করব ভাগ করার চেষ্টা করব তো এর ভিতরে ফলুকের ভিতরে দেখো আমরা কাউন্টারকে জিরো দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করে দিয়েছি এবং দশ নম্বর লাইনে যেটা করেছি এখানে আমাদের মেন কাজ যে আমরা আইকে টু দ্বারা শুরু করেছি যেমনটা আমরা আগের প্রোগ্রামে দেখলাম যে এক দ্বারা তো ভাগ করা যাবে এবং সেই নাম্বারকে তো ভাগ করা যাবে এই জন্য আমরা আইকে টু দ্বারা এখানে ইনিশিয়ালাইজ করেছি এবং আই লেস দেন ইকুয়াল টু এখানে নাম্বার ডিভাইডেড বাই টু এটার রিজনটা হচ্ছে যে যদি কোনো নাম্বারকে তার অর্ধেক ডিজিট দিয়ে আমরা ভাগ করতে না পারি তাহলে তার পরে ডিজিটগুলো দিয়েও ভাগ করা যাবে না যেমনটা একটা এক্সাম্পল সাজে যদি আমি বলি যে ইলেভেন হচ্ছে একটা প্রাইম নাম্বার ইলেভেনকে টু দ্বারা ভাগ করলে আমাদের আসে হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তো যদি আমরা শুধু ইন্টিজার পার্টটুকু ধরি তাহলে হচ্ছে ফাইভ তো এখন ইলেভেনকে যদি এক থেকে নিয়ে পাঁচ পর্যন্ত কোনো ডিজিট দ্বারা ভাগ করা না যায় তাহলে পাঁচের পরে ডিজিটগুলো দিয়েও ইলেভেনকে ভাগ করা যাবে না এই জন্য আমরা এখানে নাম্বার ডিভাইডেড বাই টু করে দিয়েছি ঠিক আছে তো এর ভিতরে আমরা কি করলাম ইফ স্টেটমেন্ট একটা ইউজ করলাম আগের প্রোগ্রামটার মতো নাম্বারকে যদি আমরা আই দিয়ে ভাগ করার পর কোনো ভাগ শেষ না থাকে নিঃশেষে বিবাদ যে হয় তাহলে যেটা করেছি শুধু কাউন্টারকে চেঞ্জ করে দিয়েছি কাউন্টারটা এক এক করে বেড়ে যাবে এবং যদি ভাগ করা যায় তাহলে ব্রেক করবে আর তো কিছু করার দরকার নেই বাট এখানে আর কিছু করার দরকার নেই বললে হবে না কারণ একটা নাম্বার ভাগ করা গিয়েছে বাট এর পরের নাম্বারটা তো হয়তো ভাগ করা যাবে না এর প্রসেসটা তো চালাতে হবে কারণ একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে কতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে প্রাইম নাম্বার আছে সেটা আমরা যাচাই করতে চাচ্ছি তো এই জন্য এখানে যদি ভাগ করা যায় তাহলে কিন্তু এই যে উপরের ফর লুকটা এটা কিন্তু আবার কন্টিনিউ হতে থাকবে ঠিক আছে এইভাবে করে করে আমরা প্রত্যেকটা ভ্যালু পাব এবং এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আঠারো নম্বর লাইনে যে কাউন্টারের মান যদি জিরোই থেকে যায় তার মানে হচ্ছে ভাগ করা যায়নি এবং নাম্বারের নাম্বার যদি ওয়ান না থাকে তার মানে হচ্ছে নাম্বারটা চেঞ্জ হয়েছে এরকমটা যদি হয় তখনই কিন্তু সাথে সাথে ওই নাম্বারটা ওই ডিজিটটা প্রিন্ট হতে থাকবে ঠিক আছে তো এই প্রবলেমটাও আমরা রান করি বিল্ড অ্যান্ড রান করছি এই প্রবলেমটাও তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের কাছে একটা রেঞ্জ চাচ্ছে যে কোন মানে রেঞ্জের ভিতরের মৌলিক সংখ্যাগুলো আমরা দেখতে চাচ্ছি সাপোজ আমরা যদি এখানে টোয়েন্টি দিই তাহলে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে টোয়েন্টির মধ্যে এই সকল ডিজিটগুলো হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা বা প্রাইম নাম্বার যেমন টু থ্রি ফাইভ সেভেন ইলেভেন থার্টিন সেভেনটিন নাইনটিন এই সবগুলো হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা আমরা যদি আরও অনেক বড় ভ্যালু দিই সাপোজ আমরা দেখতে চাচ্ছি যে একশো এক থেকে একশো এর মধ্যে কতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে সেগুলো আমরা যদি বের করতে চাই তাহলে আমরা এখানে সিম্পলি রেঞ্জটা দিব হান্ড্রেড হাজির হবো টিল দেন টেক কেয়ার